സ്നേഹമുള്ള സഹോദരന്മാരെ സഹോദരികളെ ഇസ്ലാമികമായ പ്രമാണങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ മഹാനായ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം വളർത്തിയെടുത്ത ഇസ്ലാമിന്റെ സംഘടിത ശക്തിയെ തകർക്കുകയും പിളർക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് മഹാനായ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പഠിപ്പിച്ച ആശയാദർശങ്ങളിൽ നിന്ന് പല ഘട്ടങ്ങളിലായി ഒരുപാട് കക്ഷികൾ വിഘടിതരായി പുറത്തുപോയിട്ടുണ്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രം അതിന് സാക്ഷിയാണ് ഓരോ വിഭാഗങ്ങളും പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ പിരിഞ്ഞു പോകുവാൻ കാരണമായി പറയാറുള്ളത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലാണ് ആദർശമുള്ളത് എന്നും ഞങ്ങളാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെയും തിരുസുന്നത്തിന്റെയും യഥാർത്ഥ അനുയായികൾ എന്നുമാണ് അങ്ങനെ പിരിഞ്ഞുപോയ ഒരുപാട് കക്ഷികൾ ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് മഹാനായ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പഠിപ്പിച്ചു തന്ന വിശ്വാസങ്ങളിൽ നിന്നും ആദർശങ്ങളിൽ നിന്നും പിഴച്ചുകൊണ്ട് പുറത്തുപോയ കക്ഷികൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത് ഹവാരിജുകൾ എന്ന് പറയുന്ന കക്ഷികളാണ് ഹവാരിജുകളാണ് ലോകത്ത് ആദ്യമായി ഇസ്ലാമിന്റെ സംഘടിത ശക്തിക്ക് വിള്ളലുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് വിഘടിതരായി പുറത്തുപോയത് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് തുടക്കം കുറിച്ച ആ പ്രവർത്തനം ലോകത്ത് ഇന്നും നിലനിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പുറത്തു പോകുന്ന കക്ഷികളെല്ലാം തെളിവുകളും പ്രമാണങ്ങളും തങ്ങളുടെ കയ്യിലാണെന്നും മറ്റുള്ളവർക്ക് തെളിവുകളും പ്രമാണങ്ങളും ഇല്ല എന്നും ആക്ഷേപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ മുസ്ലിം സംഘടിത ശക്തിക്കിടയിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ പല സംഘടനകളും സഹാബിമാരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ നിലവിൽ വന്നെങ്കിലും അവയെല്ലാം അധികം താമസിയാതെ അടുത്ത കാലഘട്ടങ്ങളിലായി തകർന്നു പോവുകയാണ് ചെയ്തത് എന്നാൽ സഹാബിമാരുടെ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഉത്ഭവിച്ച പല വികടിത കക്ഷികളുടെയും ആശയങ്ങളെയും ആദർശങ്ങളെയും ഒരു നിലക്കല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു നിലക്ക് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നും ലോകത്ത് പല കക്ഷികളും പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പഴയകാല വികടിത കക്ഷികളുടെ പേരിലല്ലെങ്കിലും മറ്റു ചില പേരുകൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കിടയിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല കക്ഷികൾക്കും സംഘടനകൾക്കും പഴയകാല പിളർപ്പന്മാരുടെയും പഴയകാല വികടിതരുടെയും ആശയങ്ങളുടേതായ പല രൂപത്തിലുള്ള തത്വങ്ങളും അവരിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചെറിയ വിശകലനമാണ് നമ്മുടെ ഏതാനും ക്ലാസുകളിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സർവശക്തനായ അള്ളാഹു ഇസ്ലാമിന്റെ യഥാർത്ഥ ആശയാദർശങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് അവന്റെ ദീനിന് ഹിതുമത്ത് ചെയ്യുന്ന സ്വാലിഹായ ആളുകളുടെ ഗണത്തിൽ നമ്മയെല്ലാവരെയും ചേർക്കുകയും സ്വാലിഹീങ്ങളായി തന്നെ മരണപ്പെട്ട് സ്വാലിഹീങ്ങളോടൊപ്പം നാളെ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ ഒന്നിച്ചു ചേരുവാനും സർവശക്തൻ നമുക്കെല്ലാം തൗഫീഖ് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ സഹോദരന്മാരെ ഇസ്ലാമിന്റെ സംഘടിത ശക്തിയില്ലെന്ന് വിള്ളലുണ്ടാക്കി ആദ്യമായി പുറത്തുപോയ 
അവാന്തര വിഭാഗമാണ് ഹവാരിജുകൾ എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആദ്യമായി ഇങ്ങനെ ഒരു പാർട്ടി മുസ്ലിം ലോകത്ത് ഉണ്ടാകുവാനുള്ള കാരണമെന്ത് നമ്മിൽ പലരും ഒരുപക്ഷെ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു കക്ഷിയെ കേൾക്കുന്നത് കാരണം ഇന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കക്ഷിയും ഹവാരിജുകൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നില്ല ലോകത്ത് ഹവാരിജുകൾ എന്ന പേരിൽ ഒരു സംഘടന ഇന്ന് നിലവിലില്ല പക്ഷേ ആ വിഭാഗം ഇസ്ലാമിന്റെ സംഘടിത ശേരിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുമ്പോൾ പറഞ്ഞ പല കാരണങ്ങളും ഒരു നിലക്കല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു നിലക്ക് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ ആശയങ്ങൾ പൂർണ്ണമായ രൂപത്തിലല്ലെങ്കിലും എളിയ തോതിലെങ്കിലും ഇന്നും നമുക്കിടയിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില സംഘടനകളിൽ തങ്ങി നിൽപ്പുണ്ട് അവിടേക്കാണ് നമുക്ക് ചർച്ച കൊണ്ടുപോകുവാനുള്ളത് ഹവാരിജുകളുടെ വിത്ത് അതിന്റെ തുടക്കം അവരൊരു സംഘടനയായി രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നതിന്റെ മുമ്പേ അവരുടെ ഈ സുഖക്കേടിന്റെ ചില തുടക്കങ്ങൾ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ പ്രകടമായിരുന്നു എന്നാണ് ഹദീസുകളിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒരിക്കൽ ഹുനൈന് യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമും സഹാബത്തും ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരുമിച്ചു കൂടിയിരിക്കുകയാണ് ഹുനൈന് യുദ്ധത്തിൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ആദ്യം പരാജയമാണ് ഉണ്ടായതെങ്കിലും യുദ്ധത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടം മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കാണ് വിജയമുണ്ടായത് ആ യുദ്ധത്തിൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഹനീമത്ത് സ്വത്ത് അഥവാ ശത്രുക്കൾ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുക്കുന്ന സ്വത്തിനാണ് ഹനീമത്ത് എന്ന് ഇസ്ലാമിന്റെ സാങ്കേതിക ഭാഷയിൽ പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ കുറെ സ്വത്തും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഹുനൈൻ യുദ്ധത്തിന്റെ ശേഷം നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തന്റെ സ്വഹാബിമാർക്കിടയിൽ ഹനീമത്ത് സ്വത്ത് വീതിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അതാ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒരാൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നു റസൂലു നാടപുകത്ത് നോക്കിയിട്ട് പറയുന്നു മുഹമ്മദേ നീ നീതി പാലിക്കണം മുഹമ്മദ് നീതി പാലിക്കണം മുഹമ്മദേ നിന്റെ ഓഹരിവെപ്പ് ശരിയായിട്ടില്ല നീ ഹനീമത്ത് സ്വത്ത് നീ തോന്നിയതുപോലെ വീതിക്കുന്നുവോ നിന്റെ ഈ ഓഹരിവെപ്പ് ശരിയായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നീ അനീതിയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നീതി പാലിക്കണം മുഹമ്മദ് എന്ന് പുന്നാര റസൂൽ നാടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു തന്നെ നീറ്റ് നിന്നുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയാണ് അയാളുടെ പേര് ചരിത്രത്തിൽ കാണാം എന്നായിരുന്നു ആ മനുഷ്യന്റെ പേര് ഉടനെ മഹാനായ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ചോദിക്കുന്നു ഫമൻ അഴുതിൽ ഇതാലും അഴുതിൽ ഈ ഞാൻ നീതി പാലിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആരാണ് നീതി പാലിക്കുന്നവൻ നീതിക്ക് വേണ്ടി നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവനായി അഷ്റഫുല്ലു സല്ലാഹു അലൈ വല്ലം പറയുന്നു ഞാൻ നീതി പാലിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആരാണ് ലോകത്ത് നീതി പാലിക്കുക ഉടനെ അടക്കമുള്ള മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ടിൽ കാണാം ഖാലിദിന് വലീദ് റബിള്ളാഹുനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നുകൊണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമിനോട് ചോദിക്കുന്നു നബിയെ അവനെ ഇന്ന് വിട്ടുതരിക ഞങ്ങൾ അവന്റെ കഴുത്ത് വെട്ടട്ടെ പെരടി വെട്ടി മുറിച്ചോളാം റസൂൽ ഉള്ളാട സദസ്സിൽ നിന്ന് അപമര്യാദയായി സംസാരിക്കുകയും റസൂൽ ഉള്ളാന ശകാരിക്കുകയും ചെയ്ത ഈ മനുഷ്യനെ വെറുതെ വിട്ടുകൂടാ അതുകൊണ്ട് നബിയെ അനുവാദം തരണം ഞങ്ങൾ അവന്റെ കഴുത്ത് വെട്ടട്ടെ ഉടനെ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പറയുന്നു ദഴഹു അവനെ വിട്ടേക്ക് റിപ്പോർട്ട് എല്ലാ ഹദീസ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ഇത് കാണാം റസൂൽ പറയുന്നു അവനെ വിട്ടേക്ക് അവനെ കൊല്ലണ്ട അവന് ചില അനുയായികൾ വരാനിരിക്കുന്നു അവരുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് സുഹൃത്ത് പറയുന്നത് 
നിങ്ങളിൽ ഒരു തന്റെ നിസ്കാരവും ആ സ്വലാത്തിഹിം അവരുടെ നിസ്കാരവുമായി തട്ടിച്ചു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നിസ്കാരമൊക്കെ വളരെ തുച്ഛമായി നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയേക്കും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെക്കാൾ ഏറെ നിസ്കരിക്കുന്ന ഒരു ടീമാവരും അവരുടെ നോമ്പും നിങ്ങളുടെ നോമ്പും തട്ടിച്ചു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നോമ്പ് തന്നെ നിസ്സാരമായിട്ട് തോന്നിയേക്കും ഒരുപാട് വിവാദത്ത് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ തന്നെയാണ് അവര് പക്ഷേ അവര് കുറുഹാൻ ഓതുന്നതാണ് പക്ഷേ അത് അവരുടെ തൊണ്ടക്കുഴികൾ വിട്ട് താഴോട്ട് ഇറങ്ങുകയില്ല കുറുഹാൻ അവരോതും പക്ഷേ അത് അവരുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങുകയില്ല മതത്തിൽ നിന്ന് അവര് പുറത്തു പോവുക തന്നെ ചെയ്യും അമ്പ് കൊണ്ട വേട്ടമൃഗത്തെയും തുളച്ചുകൊണ്ട് അമ്പ് പുറത്തേക്ക് തെറിക്കുന്നത് പോലെ അവര് ദീരിൽ നിന്ന് തെറിച്ചു പോകുന്നതാണ് ഇതാണ് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അവരെ കുറിച്ച് റസൂല്ലാടെ കാലത്ത് തന്നെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയത് വേറൊരു ഹദീസിൽ കാണാം ഇയാളുടെ പരമ്പരയിൽ ഇയാളുടേതായ ഈ രൂപത്തിൽ നമ്മോട് ചോദ്യം ചോദിച്ച ഈ മനുഷ്യന്റെ പരമ്പരയിൽ ഒരു ജനത വരാനിരിക്കുന്നു അതവരുടെ തൊണ്ടക്കുഴികൾ വിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോവുകയില്ല മതത്തിൽ നിന്ന് അവര് പുറത്തു പോകും അമ്പ് കൊണ്ട വേട്ടമൃഗത്തിൽ നിന്ന് തുളച്ചിട്ട് അമ്പാട് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് പോലെ ഇവര് ദീനുന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകും അവരുടെ വേറൊരു സ്വഭാവം പറയണേ അവര് മുസ്ലിം ഈങ്ങളെ കൊന്നുകളയുന്നതാണ് വിഗ്രഹാരാധകന്മാരെ അവർ വെറുതെ വിടുകയും ചെയ്യും ഞാനെങ്ങാനും എനിക്കെങ്ങാനും അവരെ കിട്ടിയിരുന്നുവെങ്കിൽ നശിപ്പിച്ചതുപോലെ ഞാനവരെ നശിപ്പിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പൊ റസൂൽ അള്ളാഹു അലൈ വസ്ലം അവരെ കുറിച്ച് നടത്തിയ പ്രവചനത്തിന്റെ മറ്റൊരു രൂപമാണത് ഇനി നമുക്ക് കാണാം അവര് യഥുലൂന കിതാബ് പച്ചയായി അള്ളാടെ കുറാനോതും അങ്ങനെ അവരതിൽ നിന്ന് തെറ്റിപ്പോകും ഇത്രയും കൂടി പറഞ്ഞു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാകുന്ന കാലത്തും സമയത്തുമാണ് ഇവർ പുറത്തേക്ക് വരിക ഒരു സംഘടിത രൂപം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് ഇവർ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കിടയിൽ തന്നെ രണ്ട് ചേരി ഉണ്ടാകുന്ന ചേരി തിരിഞ്ഞ് ചില അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് ആ അവസരം മുതലെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർ പുറത്തേക്ക് വരിക എന്നുകൂടി നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞു അപ്പൊ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം നേതാവിനെയും ലക്ഷണങ്ങളെയും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഖവാരിജികളുടെ നേതാവ് റസൂൽ ചോദ്യം ചെയ്ത എന്ന മനുഷ്യനാണ് ലക്ഷണങ്ങൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ഒരു കുറുകാൻ പാരായണം ചെയ്യും പക്ഷേ അത് തൊണ്ടക്കുഴിയിൽ നിന്ന് താഴേക്കിറങ്ങൂല വെറുതെ പറച്ചില് മാത്രാണ് ഖുറാനിന്റെ ആശയവും അവരുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധമില്ല അവര് ജനം ഭിന്നിക്കുന്ന കാലത്താണ് രംഗത്ത് വരിക സത്യത്തോട് ഏറ്റവും അടുപ്പമുള്ള കക്ഷി അവര് രംഗത്ത് വരുന്ന കാലത്ത് അവരുമായി പൊരുതും അതുപോലെ തന്നെ മുഷിരിക്കുകളെ ഉപേക്ഷിച്ച് മുസ്ലിമീങ്ങളെയാണ് അവർ കൊന്നുകളയുക സ്വഹാപത്തിന്റെ ആരാധനകൾ പോലും ഇവരുടേതുമായി തുലനം ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ നിസ്സാരമായി തോന്നും അവരെ കണ്ടുമുട്ടിയാൽ ആത് വംശത്തെ നശിപ്പിച്ചതുപോലെ നശിപ്പിച്ചു കളയണം ഇതൊക്കെയാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഈ കക്ഷിയെ സംബന്ധിച്ച് റസൂൽ ഉള്ളാടെ ജീവിതകാലത്ത് നടത്തിയ മുന്നറിയിപ്പുകൾ അപ്പൊ അത്രയും ഒരു തുടക്കം അന്ന് പ്രവാചകൻ പ്രവചിച്ചു കഴിഞ്ഞു വേറെ പ്രവർത്തനൊന്നും വരുക്കുണ്ടായില്ല പിന്നെ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയ ഈ ഭാഗം പിന്നെ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ പലപ്പോഴായി രംഗത്ത് വരാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ പിന്നെ ഇവരെ കാണുന്നത് മറഞ്ഞും തെളിഞ്ഞുമൊക്കെ ഇവർ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഏതാണ്ട് ഇവന്റെ അനുയായികളായ ആളുകൾ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ആളുകളെ കണ്ടെത്തുന്നത് ഒരിക്കൽ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമിന്റെ വഫാത്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഒരിക്കൽ ആ മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ സുബഹി നിസ്കാരത്തിന്റെ മുമ്പ് ഒരു ഹൽക്ക സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ആളുകളായിട്ടാണ് പിന്നെ ഇവര് പുറത്തു വരുന്നത് 
എന്താണ് ആ സംഭവം ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം പള്ളിയിലെത്തി നോക്കുമ്പോ അതാ പള്ളിയിൽ കുറെ ഹൽക്കകൾ കാണുന്നു എന്ത നിർവന സ്വലാത്ത അവർ നിസ്കാരത്തെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് സുബഹിക്ക് മുമ്പേ പള്ളിയിൽ കുറെ ഹൽക്കകൾ ഉണ്ട് അവരുടെ കൈകളിൽ ഓരോരുത്തരുടെ കൈകളിലും കല്ലുണ്ട് ചരക്കല്ലുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരാൾ പറയുന്നു നിങ്ങൾ നൂറ് പ്രാവശ്യം അള്ളാഹു അക്ബർ പറയൂ എന്ന് പറയുമ്പോ അവര് നൂറ് വട്ടം തെക്ക് ബീറു ചൊല്ലുന്നു പിന്നെ ഇയാൾ പറയുന്നു നിങ്ങൾ നൂറ് വട്ടം ലായിലാഹയില്ലെന്ന് ചൊല്ലൂ ഇവര് നൂറ് വട്ടം ലായിലാഹയില്ലെന്ന് ചൊല്ലുന്ന് പിന്നെ ആൾ പറയുന്നു നിങ്ങൾ നൂറ് വട്ടം സുബാനുള്ള ചൊല്ലിക്കോ അങ്ങനെ അവർ നൂറ് വട്ടം സുബാനുള്ള ചൊല്ലുന്നു ഇങ്ങനെ ദിക്കറുകൾ ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി ചരക്കല്ലുകൾ കൂട്ടിയിട്ടുകൊണ്ട് പള്ളിയിൽ ഇങ്ങനെ പല ഹൽക്കകളായി കൊണ്ട് കുറെ ടീം ഇങ്ങനെ റസൂൽ നാടമതീനത്തെ പള്ളിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് സുഹാബി പോയപ്പോ കണ്ടത് ഈ വിവരം അബു മൂസല്ലി പെട്ടെന്ന് ഓടി വന്നിട്ട് സുഹാബിമാരിൽ പ്രമുഖനായ അബ്ദുല്ലോഹിനോട് പറഞ്ഞു ഇതാ പള്ളിയിൽ പോയപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം കണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇവന് മസൂദ് അബു മൂസല്ലോട് ചോദിച്ചു പണി കണ്ടിട്ട് നീ എന്താ അവരോട് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ കൽപ്പന എന്താണെന്ന് അറിയട്ടെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് എന്നതിന്റെ ശേഷം മതി എന്റെ പ്രതികരണം എന്ന നിലക്ക് ഞാൻ അവരോടൊന്നും പറയാതെ ഇങ്ങ് പോന്നതാണ് നിങ്ങളോട് വിവരം പറയാൻ ഉടനെ ഇവരും സൂതൃതിയുള്ള ചോദിക്കുന്നു എന്താ പറഞ്ഞത് നിനക്ക് അവരോട് പറയാമായിരുന്നില്ലേ എടോ റസൂലുള്ള എണ്ണം പിടിക്കാൻ പറയാത്ത ഒന്ന് എണ്ണം പിടിക്കാൻ നിങ്ങളോട് ആരാ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ചെല്ലുമ്പോ നിങ്ങൾ എന്തിനാ എണ്ണുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ തിന്മകളെ എണ്ണിക്കൂടെ നിങ്ങളുടെ നന്മകൾ അള്ളാഹുക്കാരെ പാഴാക്കുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് തരാം അങ്ങനെ പള്ളിയിലേക്ക് പോയി ഞങ്ങളും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം പള്ളിയിൽ ചെന്നപ്പോ ആ ഹൽക്ക പിരിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല അവിടെ അതാ നിന്നുകൊണ്ട് ഇബിന് മസൂദ് റതിയുള്ളാഹു തലാനു അവരോട് ചോദിക്കുകയാണ് പള്ളി ചെന്നപ്പോ ഈ സംഭവം കണ്ടപ്പോ ഇബിന് മസൂദ് റതിയുള്ളാഹു തലാനു വേറെ സ്വഹാബിമാരെ കുറിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു എന്താ നിങ്ങൾ ഈ ചെയ്യുന്ന പണി എന്താ അവരുടെ മറുപടി ഞങ്ങൾ ഒക്കെ എണ്ണുകയാണ് കല്ലുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ തിന്മകളെ എണ്ണിക്കോ നിങ്ങളുടെ നന്മകൾ പാഴായി പോവുകയില്ലെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പു തരാം എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുകയാണ് അവരോട് ഏ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ സമുദായമേ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എത്ര പെട്ടെന്നാണ് നിങ്ങൾ നശിച്ചു പോകുന്നത് ഇവിടെയുണ്ടല്ലോ സഹാബിമാരൊക്കെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കാലത്ത് തന്നെ ഉപയോഗിച്ച വസ്ത്രമാണെങ്കിൽ നുരുമ്പിയിട്ട് പോലുമില്ല അവിടുന്ന് ഉപയോഗിച്ച പാത്രങ്ങൾ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞു പോയിട്ടുമില്ല അപ്പോഴേക്കും റസൂലുള്ള നമ്മളിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയിട്ട് അധികം കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല സഹാബിമാരൊക്കെ ഈ ഭൂമുഖത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ധൈര്യം വന്നു നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഇസ്ലാമിലില്ലാത്ത ഒന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യം വന്നു എന്റെ ആത്മാവ് ആരുടെ കയ്യിലാണോ അവനെ തന്നെ സത്യം പിന്നക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് കൊണ്ടുവന്നതിനേക്കാൾ ഉത്തമമായ ഒരു മാർഗം കൊണ്ടുവരാൻ നിങ്ങൾക്ക് അധികാരമുണ്ടോ അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരികയാണോ നിങ്ങൾ 
അവ മുഫ്തുബാല അതോ നിങ്ങൾ വലാലത്തിന്റെ വാതില് നിങ്ങൾ തുറന്നു വെച്ചതാണോ ഇത് ഇസ്ലാമിനില്ലാത്തൊരു സമ്പ്രദായം പുതിയതായിട്ട് പള്ളിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ദിക്കറും സമ്പ്രദായവും കൊണ്ടുവരാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആരാണ് അധികാരം തന്നത് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞവരെ ശകാരിച്ചപ്പോ അവരെ മറുപടി ലോകത്ത് എല്ലാ ആൾക്കാരും തിരിച്ചു ചോദിക്കണ മറുപടി അള്ളാഹുവിനെ തന്നെ സത്യം സഹേബിയെ ആബാഗ്രഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ നന്മയല്ലാതെ ഉദ്ദേശിച്ചില്ല ഞങ്ങൾ നല്ല കാര്യമല്ലേ ചെയ്യണത് ഞങ്ങൾ നല്ല തെറ്റാണോ ചെയ്തത് ഞങ്ങൾ നല്ല കാര്യമല്ലാതെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല ഉടനെ സ്വഹാബിയുടെ മറുപടി എത്രയെത്ര ആളുകളാണ് നല്ലതെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാ ഹൈർ കിട്ടാതെ കണ്ട് കഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഞങ്ങളോട് വിവരം പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ സംഭവത്തെ കുറിച്ച് സഹാബി പറയുകയാണ് റസൂൽ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾ അവര് ഖുർആാനോതും ലായുജാവിസുതറാത്തിയഹും അതവരുടെ ഈ തൊണ്ടക്കുഴി വിട്ട് താഴോട്ട് ഇറങ്ങുകയില്ല തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയ ആ കൂട്ടരിൽ ഭൂരിപക്ഷവും നിങ്ങളിൽ നിന്നാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു അതാണ് വിഷയവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഈ ടീമിനോട് സഹാബി പറയുകയാണ് റസൂൽ ഒരു കൂട്ടരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവര് കുറയാനോതും നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും പക്ഷേ അവര് ദീനില്ലെന്ന് വേട്ട മൃഗത്തിന് അമ്പ് കൊണ്ടിട്ട അമ്പതിനെ തുളച്ച് പുറത്തേക്ക് പോകും പോലെ പുറത്തു പോകും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കക്ഷിയുണ്ട് ആ കക്ഷിയുടെ എല്ലാ സ്വഭാവങ്ങളും നിങ്ങളിൽ കാണുന്നു ഈ സംഭവം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അമ്രബിൻ സലമാറിയുള്ള പറയുന്നു ആളുകളെയും ഞങ്ങൾ കാണുകയുണ്ടായി അവർ ഞങ്ങളെ കുത്തിപ്പരിപ്പേൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഹവാരിജികളും മുസ്ലിമീങ്ങളും തമ്മിൽ സംഘട്ടനം നടന്നപ്പോ ഹവാരിജികളോടൊപ്പം ചേർന്നുകൊണ്ട് മുസ്ലിമീങ്ങളെ കുത്തിനോവിക്കാനും കുത്തിക്കൊല്ലാനും വേണ്ടി ഒപ്പം ചേർന്നതായിട്ട് ഈ ടീമിലെ ആളുകളെ ഭൂരിപക്ഷത്തെയും ഞങ്ങൾ കാണുകയുണ്ടായി എന്ന് ഈ ടീമിനെ കുറിച്ച് പിന്നീട് പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഈ സംഭവം പിൽക്കാലത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത അമൃതനുസരമാറുന്നു പറയുകയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കൂ റസൂലുള്ളയുടെ കാലത്ത് റസൂലുള്ളാനെ ചോദ്യം ചെയ്ത മനുഷ്യൻ അയാളുടേതായ പരമ്പരയിൽ കുറെ ആളുകൾ അത് പിന്നെ വേറെ ചില രൂപത്തിൽ പള്ളിയിൽ പിന്നെ ഇവരൊരു സംഘടിതമായ ഒരു സ്വഭാവത്തോടു കൂടി ഹവാരിജികൾ ഒരു ടീമായി തന്നെ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന കാഴ്ചയാണ് പിന്നെ കാണുന്നത് അപ്പോഴേക്ക് കാലം കുറച്ചും കൂടെ കഴിഞ്ഞു അതെപ്പോഴാ സുദ്ദീഖുല്ലാഹുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇല്ല കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു ശക്തമായ നിലക്ക് ഇവര് പുറത്തേക്ക് ഒരു സംഘടിത രൂപം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് ഹവാരിജികൾ പുറത്തേക്ക് വരികയാണ് അതെങ്ങനെയാണ് സംഭവം അലി അറബി അള്ളാഹു തലാൻഹുവും ും തമ്മിൽ ഒരു യുദ്ധം നടക്കുകയുണ്ടായി രണ്ട് മുസ്ലിമീങ്ങളാണ് നമുക്കറിയാം അലി അറബി അള്ളാഹു തലാൻഹു അതുപോലെ തന്നെ അള്ളാഹു ഈ രണ്ടാളുകളും തമ്മിൽ ചേരി തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു യുദ്ധമുണ്ടായി ആ യുദ്ധത്തിന് രാഷ്ട്രീയപരമായ പല കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നില്ല ആ യുദ്ധം നടന്നത് ഹിജറ മുപ്പത്തി ഏഴിലാണ് ഹിജറ മുപ്പത്തി ഏഴ് എന്ന് പറയുമ്പോ റസൂൽ മക്കത്ത് നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് പോയ ഒന്നാമത്തെ വർഷമാണ് ഹിജറ ഒന്നാം വർഷം അങ്ങനെ ഹിജറ പതിനൊന്നാമത്തെ വർഷമാണ് മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലം വഫാത്താകുന്നത് പിന്നെ അബുബക്ര സിദ്ദീഖിന്റെയും ഉമർഹത്താബിന്റെയും ഉസ്മാനു മുനഫാനിന്റെയും ഒക്കെ ഭരണകാല ശേഷം അലി റബി അള്ളാഹു തലാൻഹുവിന്റെ ഭരണകാലത്ത് ഹിജറ മുപ്പത്തി ഏഴിൽ യൂഫ്രട്ടീസിന്റെ തീരത്ത് വെച്ച് സിഫീൻ എന്ന് പറയുന്ന താഴ്വരയിൽ വെച്ച് അലി റബി അള്ളാഹു തലാൻഹുവിന്റെ കക്ഷിയും അള്ളാഹുലാൻഹുവിന്റെ കക്ഷിയും തമ്മിൽ സിഫീൻ യുദ്ധം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു യുദ്ധം നടന്നു അതിന്റെ മുമ്പ് ജമൽ യുദ്ധം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു യുദ്ധവും നടന്നിരുന്നു ഏതായാലും ഈ സിഫീൻ യുദ്ധത്തോടു കൂടിയാണ് ഇവർ മറനീക്കി പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് അതിനുണ്ടായ കാരണമാണ് നമുക്ക് വിശകലനം ചെയ്യാനുള്ളത് എന്തേ അന്നവര് പുറത്തേക്ക് വരാൻ കാരണം രണ്ട് കക്ഷിയായി യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് മാവിയാറുള്ള കക്ഷി 
മറ്റൊന്ന് അരീബ് നബി താലിബ് റബി അള്ളാഹു തലാനുവിന്റെ കക്ഷി രണ്ടും സഹാബിമാരാണ് അങ്ങനെ യുദ്ധം ഇങ്ങനെ കൊടുമ്പിരി കൊള്ളുമ്പോ മുഹാബിയാർ റബി അള്ളാഹു തലാനുവിന്റെ കക്ഷി തോൽക്കും എന്ന് ഏതാണ്ട് ഉറപ്പായി ആ സന്ദർഭത്തിൽ മുഹാബിയാർ റബി അള്ളാഹു തലാനുവിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ ഒരു തന്ത്രം പ്രയോഗിച്ചു എന്താണ് തന്ത്രം യുദ്ധം എങ്ങനെയെങ്കിലും നിന്ന് കിട്ടണം കാരണം തോൽക്കുന്ന ഉറപ്പായി അപ്പൊ ഇനി യുദ്ധം നിർത്തിക്കിട്ടണമെന്ന് മുഹാബിയാർ റബി അള്ളാഹു തലാനു അടക്കമുള്ള തന്ത്രശാലികളായ സേനാ നായകന്മാര് മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെ അവരൊരു തന്ത്രം പ്രയോഗിച്ചു എന്താ ചെയ്തെന്നറിയോ സൈനികരിൽ ചില ആളുകൾ ഒരു കുന്തത്തിന്മേൽ മുസാഫ് ഇങ്ങനെ പൊക്കി പിടിച്ചു കുന്തത്തിൽ മുസാഫ് ഇങ്ങനെ കുത്തി പിടിച്ചിട്ട് ആ കുന്തം ഉയർത്തി പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് അവി തമ്മിലുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം തീർക്കാൻ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരൂ നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള തർക്കം അവസാനിപ്പിക്കാൻ നേരമായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തമ്മിൽ യുദ്ധം ചെയ്യരുത് നമുക്കിടയിൽ എന്ത് പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിലും ഈ ിന്മേൽ മുസാഫ് ഇങ്ങനെ ഉയർത്തിക്കാണിച്ചിട്ട് ദൈവീക ഗ്രന്ഥത്തിലേക്ക് കടന്നു വരൂ എന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്തപ്പോ അലി അറബി അള്ളാഹുത്തലാനുവിന്റെ സൈന്യം യുദ്ധം നിർത്തി നാ ഈ യുദ്ധം വേണ്ട തീരുമാനമായി അങ്ങനെ പരസ്പരം എന്ത് ചെയ്തു തുടർന്ന് രണ്ട് വിഭാഗവും തമ്മിൽ ചർച്ച നടത്താൻ എന്നിട്ട് ഓരോ വിഭാഗങ്ങളും തമ്മിൽ ചർച്ച നടത്തി ചർച്ച നടത്തിയിട്ട് മധ്യസ്ഥന്മാരെ നിശ്ചയിച്ചു അലി അറബി അള്ളാഹുത്തലാനുവിന്റെ കക്ഷിയിൽ നിന്നൊരു മധ്യസ്ഥൻ കക്ഷിയിൽ നിന്നൊരു മധ്യസ്ഥൻ ഈ രണ്ടാളുകൾക്ക് നമ്മുടെ പ്രശ്നം വിട്ടുകൊടുക്കാം അവര് എടുക്കുന്ന തീരുമാനത്തിൽ എല്ലാവരും യോജിക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്കിനി യുദ്ധമില്ലാതെ സമാധാനാന്തരീക്ഷത്തിൽ ഐക്യത്തോടു കൂടി മുന്നോട്ട് പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞ് മസലഹത്ത് ഉണ്ടാക്കി മസലഹത്തിന് വേണ്ടി രണ്ട് കക്ഷികളെ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ അലി അറബി അള്ളാഹു തലാനുവിന്റെ ടീമിൽ നിന്ന് അവസാനം അബു മൂസൽ അഷരി അറബി അള്ളാഹു തലാനുവിനെയും കക്ഷിയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേനാ നായകനായി അമൃതിന് ആസിർ അലി അള്ളാഹു തലാനുവിനെയും മധ്യസ്ഥന്മാരായി നിശ്ചയിച്ചു യുദ്ധം അവിടെ അവസാനിച്ചു പക്ഷേ അപ്പോഴേ കഥ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ അലി അറബി അള്ളാഹു തലാനുവിനെ ഇതുവരെ അനുകൂലിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അലിയാരുടെ പിന്നിൽ എന്തിരുന്ന ഒരു വിഭാഗം കക്ഷികൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ ഇതിന് കിട്ടൂല അതാണ് വർഷത്തിന്റെ തുടക്കം എന്ത് നമുക്കിടയിൽ പ്രശ്നമുണ്ടായാൽ വിധി കൽപ്പിക്കാൻ മനുഷ്യന്മാരോ അത് പാടില്ല വിധി കൽപ്പിക്കാൻ അധികാരം അള്ളാഹുവിനാണ് അള്ളാഹു അല്ലാതെ വിധി കർത്താവില്ല വിധിക്കാൻ അധികാരം അള്ളാഹുവിന് മാത്രമേയുള്ളൂ ഇനി ഇല്ലാതില്ല വിധി കർത്തൃത്വം അള്ളാഹുവിന് മാത്രമേയുള്ളൂ ഈ നിലക്ക് അള്ളാഹുവിന് മാത്രമാണ് വിധി കർത്തൃത്വം എന്ന എല്ലാവർക്കും യോജിക്കാവുന്ന ഒരു വശം തന്നെ ആർക്കും തർക്കല്ല അള്ള എന്നെയാണ് വിധിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവാണ് വിധി കർത്താവ് എന്നുള്ളതിൽ പക്ഷേ ആ ഒരു വാചകം സന്ദർഭത്തിൽ നിന്ന് അടർത്തിയെടുത്ത് അനവസരത്തിൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കിടയിൽ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കുവാൻ മുസ്ലിമീങ്ങൾ വേറൊരാളെ വിധി കർത്താക്കളായി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ടു കക്ഷിയും ഷുർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു കാഫറുകളായി പോയിരിക്കുന്നു എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാനാണ് ഈ കക്ഷി പുറത്തേക്ക് ചാടിയത് വിഷയം നിങ്ങൾ ലളിതമായി മനസ്സിലാക്കാം എന്താ പോ സംഭവിച്ചെന്നറിയോ യുദ്ധം തീരാൻ വേണ്ടി മസലഹത്ത് ഉണ്ടാക്കി മസലഹത്ത് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോ അലി അറബി അള്ളാഹു തലാനുവിന്റെ കക്ഷിയിൽ നിന്ന് മധ്യസ്ഥനായി അബു മൂസ് അല്ലെയും നിയമിക്കപ്പെട്ടു മുഹാബി ആർ അബി അള്ളാഹു തലാനുവിന്റെ കക്ഷിയിൽ നിന്ന് അമ്രുബിൻ അള്ളാ സുറബി അള്ളാഹു തലാനുവും നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടു അങ്ങനെ അവർ രണ്ടാളും തീരുമാനമെടുക്കട്ടെ ആ തീരുമാനത്തെ രണ്ട് കക്ഷികളും ഒരുപോലെ യോജിച്ചുകൊണ്ട് ഐക്യത്തോടു കൂടെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങാം എന്ന് പറഞ്ഞ് യുദ്ധം അങ്ങ് നിർത്തിയപ്പോ അലി അറബി അള്ളാഹു തലാനുവിന്റെ കക്ഷിയിൽപ്പെട്ട ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ വികടിതനായി പുറത്തേക്ക് ചാടിയിട്ട് പറഞ്ഞു എന്ത് ഞങ്ങളെ ഈ മധ്യസ്ഥത്തിന് കിട്ടൂല കാരണം നമുക്കിടയിൽ തർക്കമുള്ള വിഷയത്തിൽ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അബു മൂസൽ അഷരി എന്ന മനുഷ്യനോ അമൃബുൻ ഉല്ലാസ് എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യനോ അല്ല വിധിക്കാനുള്ള അധികാരം അള്ളാഹുവിനാണ് അതുകൊണ്ട് വിധിക്കാനുള്ള വിധി കർത്തൃത്വം അള്ളാഹുവിനല്ലാതെ ഇല്ല അള്ള എല്ലാരെ വിധി കർത്താവില്ല കുറിയാനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഹുക്കുമു ഇല്ലാതില്ല വിധി കർത്തൃത്വം അള്ളാഹുവിനല്ലാതെ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യന്മാർക്ക് അള്ളാഹുവിന് മാത്രം അധികാരപ്പെട്ട ഈ ഒരു വിഷയം 
മനുഷ്യന്മാർക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ട് അരി അറിയുള്ളാഹുത്തരാനും അടക്കമുള്ള ഈ കക്ഷിയും മുഹാവിയടക്കമുള്ള മറ്റേ കക്ഷിയും ഖുർആാനിന് എതിരി ചെയ്തു പോയി അങ്ങനെ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് തന്നെ പുറത്തു പോകുവാനും ഷിർക്കിലേക്ക് തന്നെ ഹാക്കിമിയത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭരണാധികാരത്തിലും അള്ളാഹുവിനെ വിധിക്കുവാനുള്ള അവകാശത്തിലുമൊക്കെ പങ്കുചേർത്തുകൊണ്ട് അവർ ഇസ്ലാമിന്റെ റൂട്ടിൽ നിന്ന് തെറ്റിപ്പോയിരിക്കുന്നു ഇതും പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളാപ്പ് ശരിയായ റൂട്ടിലുള്ളതെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഈ കൂട്ടരുടെ പുറത്തേക്ക് ചാടി ഇവരാണ് ഹവാരിജുകൾ ഒറിജിനൽ ഇവരാണ് അങ്ങനെ രംഗത്ത് വന്നത് അങ്ങനെ ഇവരാദ്യമായിട്ട് യോഗം ചേർന്നത് എവിടെയാണ് ഹെറൌറാവു എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഹെറൌറാവു എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു വീട്ടിലാണ് ഇവരുടെ ആദ്യമായ പിളർപ്പന്മാരുടെ വികടിതരുടെ ആദ്യ യോഗം ചേർന്നത് ഗ്രൂപ്പ് യോഗം അതുകൊണ്ട് അവർ ഹെറൂരികൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഹറൂരികൾ എന്നുകൂടി ഹവാരിജുകൾ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് കാരണം ഹറൂരികൾ എന്നറിയപ്പെടാൻ കാരണം അവർ ഈ ഹെറൂറ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ആദ്യമായി യോഗം ചേർന്നിട്ട് അരിയർ അള്ളാഹുത്തലാനുവിനെതിരെ പടപ്പുറപ്പാടാ അവരുടെ തീരുമാനം അവർ പറഞ്ഞു ലാഹുക്കുമയില്ലാനില്ല അള്ളാഹുവിനല്ലാതെ വിധിക്കാൻ അധികാരമില്ല അലിയർ അലി അള്ളാഹുത്തലാൻ വിവരം അറിഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു ടീം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം അത് കേട്ടപ്പോ തന്നെ പ്രതികരിച്ചു കൊണ്ട് കെലിമത്ത് ഹത്തിൻ പറഞ്ഞ കാര്യം സത്യമാണ് പക്ഷെ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടത് വളരെ ബാത്തിലാണ് അല്ല എല്ലാതെ വിധി കർത്താവില്ല എന്നുള്ളത് കുറുകാനുള്ളത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇവർ ഇവിടെ കരന്തിനാ വലിച്ചു കൊണ്ടുവന്നത് അത് അല്ല പറഞ്ഞത് വേറെ സന്ദർഭത്തെ കുറിച്ചാണല്ലോ അല്ല പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ നിന്ന് അടർത്തി എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നത്തിന് പ്രതിനിധികളെയും മധ്യസ്ഥന്മാരെയും നിശ്ചയിച്ചതിലേക്ക് ആ ആയത്തിനെ അനവസരത്തിൽ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മുസ്ലിമീങ്ങളെ കാഫുറാക്കി പോകുന്ന ഈ സമ്പ്രദായമില്ലേ അത് വളരെ അപകടം തന്നെ അലി അറബി അള്ളാഹു തലാൻഹു അത് പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്നിട്ട് അലി അറബി അള്ളാഹു തലാൻഹു ഓർക്കുകയാണ് ഇന്ന റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് വസഫനാസൻ ഒരു കൂട്ടം ആളുകളെ കുറിച്ച് വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞ എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളും വിധാ ഈ ടീമിൽ ഞാൻ ഒത്തു കാണുന്നു അവര് അവരുടെ നാക്കുകളെ കൊണ്ട് ഹക്ക് വിളിച്ചു പറയും ഇപ്പൊ ലാഹുക്കുമയില്ല ലാഹുക്കുമയില്ല ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു സത്യമാണ് ഇരിൽ ഹുക്കുമു ഇല്ലാറില്ല എന്നൊരു സത്യമാണ് അക്ഷയ ആ സത്യം അവര് വിളിച്ചു പറയുന്നു പക്ഷേ അതവരില്ലെന്ന് തൊണ്ടക്കുഴി വിട്ട് താഴോട്ട് ഇറങ്ങുകയില്ല അവര് പടച്ചവന് ഏറ്റവും വെറുപ്പുള്ള വിഭാഗമാണ് ഇവര് അപ്പോ അലി അറി അള്ളാഹു തലാനുവിന്റെ ടീമിൽ തന്നെ ഒരു കൂട്ടർ വികടിതരാണ് പോയപ്പോ ആരെ തോടിയിട്ടാ പുറത്തു പോയത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം മുസ്ലിം ലോകത്തിന്റെ സംഘടിത ശക്തിയില്ലെന്ന് അതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ അവാന്തര ഈ ഭാഗം വികടിതന്മാർ പിളർപ്പന്മാര് പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോ സ്വഹേഭിമാരുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് ആയത്താ ഞങ്ങൾക്ക് തെളിവ് നിങ്ങൾ ഈ ആയത്ത് പ്രവർത്തികമാക്കുന്നതിൽ തെറ്റിപ്പോയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഒന്നാമത്തെ വികടിത കക്ഷിയായ ഹവാരിജുകൾ പുറത്തേക്ക് പോയത് എന്താ അവരുടെ വാദം മനുഷ്യന്മാർക്കൊന്നും ഇവിടെ വിധിക്കാൻ അധികാരമല്ല ഒരു കാര്യത്തിൽ വിധി നടപ്പിലാക്കുവാനും വിധി വിധി കർത്തൃത്വത്തിനും വിധിക്കുവാനുള്ള അധികാരം ആർക്കേ ഉള്ളൂ അള്ളാഹുവിന് മാത്രേ ഉള്ളൂ അത് അനവസരത്തിൽ സന്ദർഭത്തിൽ നടത്തിയെടുത്തുകൊണ്ട് അവർ പ്രയോഗിച്ച് ഈ വിഷയത്തിൽ മനുഷ്യന് വിധിക്കുവാൻ അധികാരമുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് കൂടി ആ ആയത്തിങ്ങോട്ട് വെച്ച് ഇവിടെയും വിധിക്കുവാൻ അധികാരമില്ല അതുകൊണ്ട് ആളുകൾക്കിടയിൽ കുഫുർ വന്നു പോയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഈ കക്ഷി വാദിച്ചത് അങ്ങനെ ഇവരെന്താ പറഞ്ഞത് അലി അറി അള്ളാഹു തലാനു അടക്കമുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരും കാഫറായി പോയിരിക്കുന്നു അടക്കമുള്ള മറ്റേ കക്ഷിയും കാഫറായി പോയിരിക്കുന്നു കാരണം ഇവർ രണ്ടു കൂട്ടരും ഓരോ മനുഷ്യന്മാരെ മധ്യ മധ്യസ്ഥന്മാരാക്കി നിശ്ചയിച്ച് അവരുടെ വിധിയെ തൃപ്തിപ്പെട്ടവരാണ് ഞങ്ങളോ ഞങ്ങൾ അള്ളാടെ വിധി മാത്രമേ തൃപ്തിപ്പെടൂ അവിടെ ഞങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള കക്ഷി ഇങ്ങനെയാണ് ഹവാരിജുകളുടെ ഉത്ഭവം ഇങ്ങനെ ഈ കക്ഷി നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ ഒന്നും രണ്ടും മെമ്പർമാരൊന്നും ഇല്ല ഇതിലുണ്ടായത് ചില റിപ്പോർട്ടിൽ കാണാം ആറായിരത്തോളം ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു വേറെ ചില റിപ്പോർട്ടുകളിൽ കാണുന്നു പന്ത്രണ്ടായിരത്തോളം പന്ത്രണ്ടായിരത്തോളം ആളുകൾ ഉണ്ടായി എങ്ങനെ ഇവരെ കുറിച്ച് ഇവര് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടിയപ്പോ അവരുമായി സംവാദം നടത്തുവാൻ വേണ്ടി സഹാബിമാർ പോവുകയാണ് ഇവര് അലി അറബി അള്ളാഹു തലാനുവിനെതിരെ പടയൊരുക്കത്തിന് നിൽക്കുകയാണ് എന്റെ അലിയാരുതങ്ങളെ ആദർശത്തിലേ
അവരുമായി യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ടീം ഒരു ഭാഗത്ത് തമ്പടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ എണ്ണം ആറായിരം എന്നും പന്ത്രണ്ടായിരം എന്നും ഒക്കെ വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായം ഉണ്ട് അങ്ങനെ അവരുമായി സംവാദത്തിന് പോവുകയാണ് ചില റിപ്പോർട്ടിൽ കാണാം അരിയാര് തങ്ങൾ തന്നെയാണ് അവരുമായി സംവാദത്തിന് പോയത് വേറെ ചില റിപ്പോർട്ടുകളിൽ കാണുന്നു മഹാനായ ഇബിൻ അബ്ബാസ് അവരുമായി ഒരു സംവാദത്തിന് പോവുകയാണ് അങ്ങനെ സംവാദത്തിന് പോകുന്ന രംഗം മഹാന്മാരായ ഒരുപാട് മഹദ്സുകൾ ചരിത്രകാരന്മാർ അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു വിഷയം ചുരുക്കി നിങ്ങളെ കേൾപ്പിക്കാം ഇബിൻ അബ്ബാസ് റബിഅള്ളാഹു തലാനുവാണ് പോയത് എന്ന റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിങ്ങളെ ആ വിഷയം കേൾപ്പിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ചൊന്നു അലിയാർ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഞാനിങ്ങനെ പോവുകയാണ് ഇവരുമായി സംസാരിക്കാൻ അപ്പൊ അലി അറബി അള്ളാഹു തലാന്റെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട അവരൊരു പക്ഷേ നിങ്ങളെ കുഴപ്പത്തിലാക്കിയേക്കും പ്രശ്നത്തിലാക്കിയേക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഏതായിരുന്നാലും ഇബിൻ അബ്ബാസ് റബി അള്ളാഹു തലാൻഹു അലിയാർ തങ്ങളിൽ നിന്ന് സമ്മതം വാങ്ങി ഞാൻ അവരുമായി ഒന്ന് സംസാരിക്കട്ടെ ആരുമായി ഈ വിഘടിത കക്ഷിയുമായി അങ്ങനെ ഇബിൻ അബ്ബാസ് റബി അള്ളാഹു തലാൻഹു ചെന്നു ചെന്നു നോക്കുമ്പോ അദ്ദേഹം ചെന്നര് തന്നെ നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇബിൻ അബ്ബാസ് റബി അള്ളാഹു തലാനു നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ടാ പോകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മുടിയൊക്കെ എണ്ണയിട്ട് ചീകി നല്ല സുന്ദരനായ ഒരു മനുഷ്യന്റെ വേഷത്തിൽ ഇവരുടെ അടുത്തേക്ക് കയറി ചെന്നു ഇവരുടെ ടീമിന്റെ അടുത്തേക്ക് അപ്പൊ അവര് ഉച്ചക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള തിരക്കിലാണ് ഞാൻ ആ പദങ്ങളൊന്നും വായിക്കുന്നില്ല സന്ദർഭത്തിൽ എന്ന് വിഷയം അവതരിപ്പിക്കാം ഇബിൻ അബ്ബാസ് റബി അള്ളാഹു തലാന് പറയാണ് കയറി ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ ആ ടീമിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ സ്ഥിതി എന്താ ഇതുപോലെ ഒരു ഊർജസ്വലരായ ആളുകളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അദ്ദേഹം പറയണം ഇതുപോലെ ഒരു ഊർജസ്വലരായ ആളുകളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അവരുടെ നെറ്റിത്തടങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കണ്ടാല് നിസ്കാരത്താഴമ്പ് ഇങ്ങനെ മുഴച്ചു നിൽക്കുകയാണ് കൈകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ തഴമ്പ് കൊട്ടിയിട്ട് നല്ല അധ്വാനശീലന്മാർ വസ്ത്രമോ കഷ്ടം വെച്ച കുപ്പായങ്ങൾ അത്രയും ലളിത ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഫഖീറന്മാരെ പോലെയുള്ള വേഷം ധരിച്ച ആളുകൾ കണ്ടുകനെ നോക്കിയാൽ ഇങ്ങനെ ഈമാൻ ഒരിക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള നല്ല വേഷവിധാനവും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടം നല്ല ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുകയാണ് അവിടുക്ക് ഇബിൻ അബ്ബാസ് റബി അള്ളാഹു തലാഹു നല്ല വേഷവും ധരിച്ചിട്ടാണ് കയറി ചെന്നപ്പോ സലാ അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് കയറി ചെന്നപ്പോ തന്നെ അവര് ചോദിച്ചു ഇബിൻ അബ്ബാസിനെ കണ്ടപ്പോ തന്നെ പറയാണ് മെർഹബാ സ്വാഗതം പക്ഷേ കണ്ടപ്പോ തന്നെ ചോദിക്കാണ് എന്താ നിങ്ങൾ ഇത്ര മുന്തിയ വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടുള്ളത് ആദ്യം തന്നെ ചോദിക്കാണ് ഇതൊക്കെ തന്നെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് പിരിഞ്ഞത് നിങ്ങൾ എന്താ നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടുള്ളത് കയറി ചെല്ലുന്ന സഹാബിയോട് ചോദിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു ആ തഴിപൂന മിന്നി നിങ്ങൾ ഇതിനാണോ എന്നെ ആക്ഷേപിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് മുന്തിയ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നിട്ട് ഇബിൻ അബ്ബാസ് തങ്ങള് ആയത്തം മോദി കൊടുക്കുന്നു സൂറത്തിൽ ലഹറാഫിലെ മുപ്പത്തി രണ്ടാമത്തായ തോന്നുന്നു അള്ളാഹു അവന്റെ അടിമകൾക്ക് പുറപ്പെടുവിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ള വിശിഷ്ടങ്ങളായ അലങ്കാരങ്ങളെയും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല നല്ല ഭക്ഷണങ്ങളെയും ഒക്കെ നിഷിദ്ധമാക്കുവാൻ ആർക്കാടോ അധികാരമുള്ളത് ആയത്തങ്ങ് തെളിവേറി കൊടുത്തു അവര് മൗനികളായി എന്നിട്ടവര് ചോദിക്കുന്നു ആകട്ടെ എന്തിനാണിപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് കയറി വന്നത് ഇബിന് അബ്ബാസെ എന്താ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ടീമിലേക്ക് വരാൻ കാരണം കുൽത്തൂവപ്പ സഹാബിയായി ഇബിൻ അബ്ബാസ് അള്ളാഹു തലാൻഹുവരോട് പറയുന്നു ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സഹാബിമാരുടെ അടുക്കൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് മുഹാജിറുകളും മൻസാറുകളുമായ സഹാബിമാരുടെ അടുക്കൽ നിന്ന് വിശിഷ്യ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ഇന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട അലിയാരി തങ്ങളുടെ സമീപത്ത് നിന്നാണ് ഞാൻ വരുന്നത് ആ സഹാബിമാർക്കാണല്ലോ കുറുഹാൻ അവതരിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഖുർആാനിന്റെ ആയത്തുകളുടെ വ്യാഖ്യാനം നിങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ അറിവുള്ള സഹാബിമാരുടെ അടുത്ത് നിന്നാണ് ഞാൻ വരുന്നത് ആ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ട ഒരാളും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇല്ലതാനും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനും നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് അവരോട് പോയി പറയാനുമുള്ള ഒരു മധ്യസ്ഥനായി കൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇബിൻ അബ്ബാസ് റബി അള്ളാഹു തലാൻഹു ഈ പുറത്തു പോയ വികടിത കക്ഷിയുടെ പാളയത്തിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു ഒരു കൂട്ടർ പറഞ്ഞു അവനോട് തർക്കിക്കാൻ പോകണ്ട കുറേശ്യകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വല്ലാത്ത നാവ
സംസാരിക്കുമ്പോ അദ്ദേഹം ചോദിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സഹായന്മാരെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് അലിയാരെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കുള്ള പരാതി എന്താ നിങ്ങളിപ്പോ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യാനുള്ള പുറപ്പാടാണല്ലോ ഇവിടെ എന്ത് തെറ്റാ നിങ്ങൾ അലിയാരിക്ക് കണ്ടത് എന്താണ് അലി അറിയുള്ളാഹുലാന്നുവിന്റെ യും ടീമിന് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തെറ്റാ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് അപ്പൊ അവര് പറയുന്നു സലാ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ യുദ്ധത്തിന് പുറപ്പെടുന്നത് മൂന്ന് തെറ്റുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇബിൻ അബ്ബാസ് അറിയുള്ളാഹു തലാന് ചോദിച്ചു ഏതാണ് ആ മൂന്ന് തെറ്റ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഒന്നാമത്തെ കാരണം അദ്ദേഹം അള്ളാഹുവിന്റെ കാര്യത്തിൽ ആളുകളെ വിധികർത്താക്കളാക്കി അതന്നെ പ്രശ്നം ആളുകൾക്ക് വിധി പറയാൻ അധികാരമില്ല അതുകൊണ്ട് ആളുകളെ വിധി കർത്താക്കളാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു കാരണം അള്ള പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ലഹുക്കുമോ ഇല്ലാലില്ല വിധിക്കുവാനുള്ള അധികാരം അള്ളാഹുവിന് മാത്രമാകുന്നു ആ അധികാരത്തെ മനുഷ്യന്മാർക്ക് വകവെച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അലിയാരി അതുകൊണ്ട് അയാൾ ഇസ്ലാം എന്ന് പുറത്താണ് ഞങ്ങൾ അയാളോട് യുദ്ധം ചെയ്യാനുള്ള ഒന്നാമത്തെ കാരണം അതാണ് അപ്പോ ഇബിൻ അബ്ബാസ് അറബി അള്ളാഹു തല എന്ന് പറയുന്നത് ശരി ഇത് ഒന്നാമത്തെ കാരണം ഇനി അടുത്തത് എന്താ നിങ്ങൾക്ക് പറയുന്നത് അപ്പൊ അവര് പറയുന്നു രണ്ടാമത്തെ കാരണം അലിയാര് ശത്രുകക്ഷിയുമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ആരെയും ബന്ദികളായി പിടിക്കാതെ പറഞ്ഞയച്ചു അതുപോലെ തന്നെ അവര് വിട്ടയച്ചു പോയ വനീമത്ത് സ്വത്ത് പിടിച്ചു വെക്കാതെ അവരെ വിട്ടയച്ചു യുദ്ധം ചെയ്താൽ നമുക്ക് കാഫറുകളോടാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവരുടേതായ ടീമിൽ നിന്ന് ആളുകളെ നമുക്ക് പിടിച്ചു വെക്കാൻ അധികാരമുണ്ടല്ലോ എന്തേ പിന്നെ അരിയാൻ അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ആരെയും ബന്ദികളാക്കാഞ്ഞത് ജമലിലൊക്കെ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വൈങ്കാനും ഒലയിങ്കാനും മോമിനീന ഇനി അതല്ല അവരും മോമിനീങ്ങളാണ് എന്ന് തന്നെയാണോ നിങ്ങളുടെ വാദം അഥവാ മുഹാവിയന്റെ കക്ഷിയും മോമിനീങ്ങളാണ് എന്നാണോ നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്നാ പിന്നെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തന്നെ പാടില്ലായിരുന്നല്ലോ അവ രണ്ട് തെറ്റായി എന്ത് മോമിനീങ്ങളോട് യുദ്ധം ചെയ്തു അതല്ല കാഫറുകളോടാണ് യുദ്ധം ചെയ്തു എന്നാണോ വാദം എന്നാ പിന്നെ എന്ത് നിങ്ങൾ അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ആരെയും ബന്ദികളായി പിടിക്കാഞ്ഞത് അവ രണ്ട് തെറ്റാണ് ഇപ്പോ അവർക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പൊ ഇബിൻ അബ്ബാസ് അറബി അള്ളാഹു തലാന്ന് പറഞ്ഞു ശരി രണ്ടെണ്ണായി ഇനി മൂന്നാമത്തെ കേൾക്കട്ടെ അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ കാര്യമായ കംപ്ലൈന്റ് എന്താ അലിയാരെ കുറിച്ച് അലിയാര് മഹാനഫ്സഹൂമിൻ അമീരുൽ മോമിനീൻ അമീറുൽ മോമിനീൻ എന്ന സ്ഥാനപ്പേര് അദ്ദേഹം സ്വന്തം മായ്ച്ചു കളഞ്ഞു അയപ്പോഴാ അലിയാര് ഞങ്ങളും മാവിയാവർ ഞങ്ങളും തമ്മിലൊരു സന്ധി എഴുതി ഒരു മസ്ലഹത്ത് ഒരു സന്ധി എഴുതുമ്പോ അലിയാര് തങ്ങളുടെ പേരെഴുതിയപ്പോ അമീറുൽ മോമിനീൻ എന്നുള്ള പേര് എഴുതിയില്ല കാരണം മാവിയാർ അള്ളാഹു തലാനുവിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചത് എഴുതിയപ്പോ അതിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായപ്പോ നന്ദി അതുകൊണ്ട് മസ്ലഹത്ത് നടക്കാതിരിക്കേണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം അമീറുൽ മോമിനീൻ മോമിനീങ്ങളുടെ നേതാവ് എന്ന വരുന്ന വിശേഷണം മായ്ച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയാണ് എഴുതിയത് അപ്പൊ അദ്ദേഹം അമീറുൽ മോമിനീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫഹു അമീറുൽ കാഫിരീൻ ഉപര അമീറുൽ കാഫിരീൻ അല്ലേ കാഫിരീങ്ങളുടെ അമീറാന്ന് സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കലല്ലേ അപ്പൊ അരിയാർ തങ്ങൾ തന്നെ സമ്മതിച്ചില്ല ഞാൻ കാഫിരീങ്ങൾ അമീറാണ് അപ്പൊ അയാളുണ്ട് അയാൾ കാഫറാണ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കാരണം ഉണ്ട് ഞാൻ അയാളോട് പോരാടാൻ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ യുദ്ധത്തിന് പോകാൻ തന്നെയാണ് തീരുമാനം ഇബിൻ അബ്ബാസ് അറബി അള്ളാഹു തലാനു വിടുവോ കുറുവാൻ മണിമണിയായി പഠിച്ച മനുഷ്യനാണ് റസൂൽ പ്രാർത്ഥിച്ച തൗഫീഖ് കിട്ടിയ മനുഷ്യനാണ് ഖുർആാനിന്റെ അർത്ഥവും ആശയവും വ്യക്തിതമായി അറിയാവുന്ന മാന്യദേഹമാണ് മുഫസ്സിരീങ്ങളിൽ അഗ്രഗണ്യൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന തെറുജുമാനിൽ ഖുർആാൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അവരോട് പറയുന്നു ശരി നിങ്ങളുടെ വാദങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടു പക്ഷേ ഞാൻ നിങ്ങളോടൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെയോ അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ കിതാബിൽ നിന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ മറുപടി ഓടിക്കേൾപ്പിച്ചു തന്നാൽ റസൂൽ സുന്നത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ മറുപടി കേൾപ്പിച്ചു തന്നാൽ നിങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ പാർട്ടി വിട്ട് മടങ്ങി വരാൻ തയ്യാറാണോ ഇതാണ് ഇവരെ ഭാസതങ്ങളുടെ ചോദ്യം കാലു അവര് പറഞ്ഞു ഞാൻ ശരി നിങ്ങൾ തെളിവുദ്ധരിക്കൂ അപ്പൊ അദ്ദേഹം തെളിവ് നിരത്തുകയാണ് ആദ്യമായി പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ ഒന്നാമത്തെ കംപ്ലൈന്റ് വിധി കർത്താവായിട്ട് മനുഷ്യനെ തീരുമാനിച്ചു എന്നതല്ലേ അള്ളയല്ലാതെ വിധിക്കുവാൻ പാടില്ലെന്നല്ലേ നിങ്ങളുടെ വാദം എങ്കിൽ ഞാൻ ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് കുറവാനില്ലെന്നൊരായത്തോടി കേൾപ്പിച്ചു തരട്ടെയോ ഒന്ന് രണ്ടായത്തുകൾ അദ്ദേഹം
ഭാര്യാ ഭർത്താക്കന്മാര് തമ്മിൽ തെറ്റിയാൽ പെട്ടെന്ന് തൊലാക്കിലേക്ക് എടുത്ത് ചാടാതെ ആദ്യം പെണ്ണിനെ ഉപദേശിക്കണം പിന്നെ പെണ്ണിനെ കിടപ്പറയില്ലെന്ന് മാറ്റിക്കടത്തണം മൂന്നാമതായിട്ട് പറഞ്ഞത് പെണ്ണിനെ മുറിവാകാത്ത നിലക്ക് ഒരു ശിക്ഷ എന്ന നിലക്ക് ചെറിയ അടി നടപ്പിലാക്കണം ആ മൂന്ന് ശിക്ഷാ മുറകളും നടപ്പിലാക്കി കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം ഇനിയും നന്നാകുന്നില്ലെങ്കിൽ അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കലഹവും കേസുമൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ പുറത്തേക്ക് ഒരാളോട് ന്യൂസ് കൊടുക്കുവാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് അതിനെ കുറിച്ചാണ് കുറാൻ പറയുന്നത് ഈ ഉപദേശവും കിടപ്പറ വെടിയലും മുറിവാകാത്ത നിലക്കുള്ള ചെറിയ പ്രഹരവും അടിയുമൊന്നും ഫലിക്കാതെ വീണ്ടും ഭാര്യാ ഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിൽ ഭിന്നിപ്പ് തന്നെയാണ് തുടരുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഭയപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ അള്ളാഹു കാല ഭാര്യാ ഭർത്താക്കന്മാരോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചോ രണ്ട് കൂട്ടരുടെയും കുടുംബത്തോട് അള്ളാഹു തല പറയുന്നു ചെക്കന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വിധി കർത്താവിനെയും പെണ്ണിന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വിധി കർത്താവിനെയും നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കണം എന്നിട്ട് ഈ രണ്ടാൾക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഈ രണ്ട് മധ്യസ്ഥന്മാര് എന്താ ഈ കുട്ടിയും പെണ്ണും തമ്മിലുള്ള തർക്കം എന്താണ് ഈ ഭാര്യാ ഭർത്താക്കൾക്കിടയിലുള്ള പ്രശ്നം എന്നവർ ചർച്ച ചെയ്ത് മസുലഹത്തിലെത്തുന്ന ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരണം എന്ന് കുറുകാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ആയത്തോതിയിട്ട് ഈ ബിനെ ബാസ് റബിഅള്ളാഹു തലാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഈ കക്ഷിക്കാരോട് കേവലം ഒരു വിവാഹ ബന്ധത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന്റെ പ്രശ്നത്തിൽ വിധിക്കുവാനുള്ള അധികാരം അള്ളാഹു തല രണ്ട് മനുഷ്യന്മാർക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ പരിഭാവനമായ രക്തം ചിന്തുന്ന പ്രശ്നത്തിൽ ആ രക്തം ചിന്തലൊന്ന് ഒഴിവായി കിട്ടാൻ വേണ്ടി രണ്ട് മനുഷ്യന്മാർക്ക് മധ്യസ്ഥം ഏൽപ്പിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ എന്തിനാ അലിയാരി തങ്ങളെ കാഫുറാക്കാൻ പോയത് ഇതാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം മുട്ടിപ്പോയി അള്ളാഹല്ലാതെ വിധിക്കാൻ അധികാരമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിവാഹ ബന്ധത്തിന്റെ മുന്നേറ്റത്തിന് വേണ്ടി ഒത്തൊരുമക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ആളുകൾ നിശ്ചയിക്കാമെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ ഗൗരവമുള്ളതല്ലേ രണ്ട് മുസ്ലിം സംഘടിത ശക്തി ഒരുമയോടു കൂടി നിൽക്കുകയും രക്തം ചൊരിയാതെ ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞുകൂടുകയും ചെയ്യുന്നതിന്റെ പ്രശ്നത്തിൽ രണ്ടാൾക്കാരെ മധ്യസ്ഥന്മാരായി നിർത്തിയതിനാണോ നിങ്ങൾ അലിയാരിതങ്ങളോട് വടപ്പുറപ്പാട് നടത്തുന്നത് ഉത്തരം മുട്ടിപ്പോയി ആ കക്ഷി രണ്ടാമത് അദ്ദേഹം പറയുന്നു പിന്നെ നിങ്ങളുടെ പരാതി എന്താ അലിയാരിതങ്ങൾ മറുകക്ഷിയില്ലെന്ന് ആരെയും ബന്ദികളായി പിടിച്ചില്ല അവരുടെ സ്വത്തൊന്നും പിടിച്ചു വച്ചില്ല എന്നല്ലേ എന്നിട്ട് ഇബിനെ അബ്ബാസ് തങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് ആരെ പിടിച്ചു വെക്കണം എന്നാ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അഫതസ്കൂന ഉമ്മക്കും ആയിഷ നിങ്ങളുടെ ഉമ്മയായ ആയിഷ ബീവിയെ ബന്ദിയായി പിടിച്ചിട്ട് അടിമകളോട് പെരുമാറും പോലെ ഉമ്മയായ ആയിഷ ബീവിയോട് പെരുമാറണം എന്നാണോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് കാരണം ആയിഷ റബി അള്ളാഹു തലാന മറുപക്ഷത്തുണ്ടായിരുന്നു ജമൽ യുദ്ധത്തിൽ ആയിഷ റബി അള്ളാഹു തലാൻ മറുപക്ഷത്ത് പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവരെ പോലെയുള്ള ഉമ്മമാരെ പിടിച്ച് ബന്ദികളായി കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് അവരെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം എന്നാണോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഉമ്മയല്ലേ ആയിഷ ബീവി ഉമ്മയല്ല എന്നാണോ നിങ്ങളുടെ വാദം എങ്കിൽ നിങ്ങൾ കാഫറായിപ്പോയി ഇനി അതല്ല ഉമ്മയെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാമെന്നാണോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്നാലും നിങ്ങൾ കാഫറായിപ്പോയി കാരണം അള്ളാഹു താര പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഉമ്മമാരാണ് നമ്മുടെ ഉമ്മമാരുടെ സ്ഥാനത്താണ് അവരെ വന്തികളാക്കാനോ ദ്രോഹിക്കാനോ അവരെ വിവാഹം കഴിക്കാനോ നമുക്ക് പാടില്ലെന്ന് ഇസ്ലാമിന്റെ വിധിയാണ് ആ വിധിക്കെതിരെ അലിയാര് തങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നാണോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിലും നിങ്ങൾ പഴച്ചു പോയവരാണ് അവർക്ക് ഉത്തരല്ല അവർക്ക് സത്യം മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു ടീം അവരുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു മൂന്നാമത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കംപ്ലൈന്റ് എന്താണ് അലിയാരി തങ്ങൾ അമീറുൽ മൂമിനിൻ എന്ന വിശേഷണം സ്ഥാനപ്പേരും അയച്ചു കളഞ്ഞതല്ലേ ചില ഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഞാനിതാ നിങ്ങൾക്ക് തെളിവ് തരുന്നു റസൂൽ ഹദീത്തില്ലെന്ന് എബിൻ അബ്ബാസ് അറബി അള്ളാഹു തലാൻ റസൂൽ ചരിത്രത്തിൽ തെളിവ് കൊടുക്കേണ്ടി ഏതാ സംഭവം അറിയോ അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഇന്ന നബി അള്ളാഹുമായി കരാർ എഴുതി വിശദീകരിക്കാൻ സമയമില്ല ഹുദൈബിയ സന്ധി നടക്കുന്നത് ഹിജറ ആറാമത്തെ കൊല്ലമാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലവും സഹാബ്മാരും കൂടെ മദീനത്തിരുന്ന മക്കയിലേക്ക് വിമ്ര ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പുറപ്പെട്ടപ്പോ ഹുദൈബിയയിൽ വെച്ച് മുഷിരിക്കീങ്ങൾ മക്കത്തേക്ക് കടക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തടഞ്ഞു നിർത്തി അവിടെ വെച്ച് ഒരു കരാർ എഴുതിയിട്ട്
ആ കരാർ പത്രം എഴുതാൻ നേരത്ത് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം തന്റെ എഴുത്തുകാരനായ അലിയാൽ തങ്ങളോട് പറയുന്നു റസൂലായ മുഹമ്മദ് എഴുതുന്ന സന്ധിയാകുന്നു എന്ന് എഴുതാൻ പറഞ്ഞു ഇതങ്ങ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ശത്രുവാളയത്തിന്റെ നേതാവ് അവരുടെ മധ്യസ്ഥനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളൊരു സുഹൈലി എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യനാണ് അയാൾ ഉടനെ റസൂൽ നാനോട് ചോദിക്കുന്നു ലവു നമു അന്നക്ക റസൂലുള്ളാക്ക നിങ്ങൾ അള്ളാഹ റസൂലാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾ എന്തിനാ നിങ്ങളോട് യുദ്ധത്തിന് വരുന്നത് അതെ എഴുതാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാന്ന് കരാറിൽ എഴുതാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഉടനെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വല്ലം അരിയാരോട് പറയുന്നു എന്ന വിശേഷണം എന്റെ പേരിൽ നിന്ന് കരാറെഴുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്നും അയച്ചു കളഞ്ഞേക്ക് വക്തുബ് എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ തിരുത്തി എഴുതിക്കോ അബ്ദുല്ലാന്റെ മോൻ മുഹമ്മദ് എഴുതുന്ന കരാറാണിത് എന്നാണ് മാറ്റിയ എഴുതിയിലേ ഈ സംഭവം ഇവരെ ഈ കക്ഷിയെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇബിൻ അബ്ബാസ് അറബിയുള്ളാഹു തലാന് ചോദിക്കുന്നു തന്റെ പേരിനോടൊപ്പം ചേർക്കാറുള്ള റസൂലുള്ള എന്ന വാക്ക് ശത്രുക്കളുമായുള്ള സന്ധി അവിടെ വിജയിക്കാൻ വേണ്ടി മായ്ച്ചു കളഞ്ഞ ചരിത്രം നിങ്ങൾക്കറിഞ്ഞുകൂടെ അവിടെ കടലാസിൽ നിന്ന് റസൂലുള്ള എന്നുള്ള പേര് മായ്ച്ചത് കൊണ്ട് റസൂലുള്ള പടച്ചോ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പിരിച്ചു വിട്ടിട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ റസൂലുള്ള റസൂലുള്ളയായി തന്നെ തുടർന്നിട്ടില്ലേ എന്നിട്ടാണോ മുസ്ലിമീങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടായപ്പോ ആ കരാർ വിജയിക്കാൻ വേണ്ടി അലിയാരുതങ്ങള് അമീർ ഉൽ മൂമിനി എന്ന് സമ്മതല്ല എന്ന് മറ്റേ കൂട്ടർ പറഞ്ഞപ്പോ മായ്ച്ചു കളഞ്ഞത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം അമീർ ഉൽ കാഫിരീനായി പോയോ എന്ത് പറ്റിപ്പോയി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചരിത്രം അറിഞ്ഞൂടെ കുറാൻ പറഞ്ഞൂടെ എന്ന് ഇബിൻ അബ്ബാസ് ഗൗരവത്തിൽ അങ്ങ് ചോദിച്ചപ്പോ കാലു നല്ലൊരു ഭാഗം ജനങ്ങൾക്ക് ഇളക്കമുണ്ടായി അവരൊക്കെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ സത്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ സംഭവം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ പറയുകയാണ് കേൾക്കണോ നിങ്ങൾ ചരിത്രത്തിൽ രണ്ടായിരത്തോളം ആളുകൾ പാർട്ടി രാജിവെച്ചു രണ്ടായിരത്തോളം ആളുകൾ ഈ സംവാദത്തിൽ നിന്ന് ഇതിന്റെ ഫലമായി പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് രാജിവെച്ച ഹവാരിതികളുമായി വിട പറഞ്ഞു അലിയാരിതങ്ങളുടെ കൂടെ ചേർന്നു ബാക്കിയുള്ളവർ ഉറച്ചു തന്നെ നിന്നു അങ്ങനെ അവരുടെ ആ ആ ആ ആശയത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ നെറികേടോടു കൂടി തന്നെ അവരൊക്കെ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു മുഹാചിരിയങ്ങളും മൻസാറുകളും അവരെ പിന്നീട് നടന്ന ഒരു യുദ്ധത്തിൽ ഇവരെ എല്ലാവരെയും കുന്നുകളഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് ഹവാരിജകൾ നാം ആവശേഷമായി പോയി കുറച്ച് ആൾക്കാരികൾ മാറി കുറെ ആൾക്കാർ ഉറച്ചു നിന്നു അവരെയൊക്കെ കൊല ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അന്ന് മുതൽ ആ പാർട്ടി ഈ പേരിൽ പിന്നെ അറിയപ്പെട്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ ആ പാർട്ടി ഏതൊരു കാരണം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് വന്നോ ആ ആദർശത്തിന്റെ ചില പൊടികളും അതിന്റെ ചില ചുവകളും ലാഞ്ചനകളുമായി പല ആളുകളും ഇന്നും രംഗത്തുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്റെ ഈ ഒരു പറഞ്ഞ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം വിധിക്കാനുള്ള അവകാശം അള്ളാഹുവിന് മാത്രമാണ് ഇതാണ് ഖുർആാനിക ആശയം അതാണ് അതിന് ഹവാരിജികൾ തെറ്റായ വിവക്ഷ നൽകി അള്ളാഹ്ക്ക് വിധിക്കാൻ അധികാരം മനുഷ്യന്മാർക്ക് ഏതൊക്കെ വിഷയങ്ങളിൽ വിധിക്കാൻ അധികാരമുണ്ട് എന്ന് വിവേചിച്ചറിയാതെ അള്ളാഹു താല മനുഷ്യന്മാർക്ക് കൂടി അവകാശം നൽകിയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും മേഖലയുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളിൽ തീരുമാനമെടുക്കാൻ ആ മേഖലയെ കൂടി അതിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് എല്ലാ വിഷയത്തിലും തീരുമാനം എടുക്കുവാൻ അള്ളാഹുവിന് മാത്രമേ അധികാരമുള്ളൂ മറ്റാർക്കും അതിന്റെ ഒരു നിലക്കും ഒരു അവകാശവും അള്ളാഹു താല അനുവദിച്ച് നൽകിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അനവസരത്തിൽ ഹാക്കിമിയത്തുള്ള എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ സിദ്ധാന്തവുമായിട്ട് അവർ രംഗത്ത് വന്നു എന്തായി ഹാക്കിമിയത്തുള്ള സിദ്ധാന്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെയും വിധിക്കുവാനും ഭരിക്കുവാനുള്ള അധികാരം അള്ളാഹ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാണ് മനസ്സിലാവൂല പക്ഷേ അതിന്റെ വേറെ രൂപത്തിൽ പറയുമ്പോ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകും രാജ്യത്ത് ഭരിക്കുന്നവരൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമമനുസരിച്ച് ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികളാവണം ഇസ്ലാമികേതര ഭരണകൂടം രാജ്യത്തുണ്ടെങ്കിൽ അത് തച്ച് തകർക്കണം അങ്ങനെ അവർക്കെതിരെ ജിഹാദ് നയിക്കണം അള്ളാഹുവിന് മാത്രമേ ഭരിക്കുവാനും വിധിക്കുവാനും അവകാശമുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിലവിലുള്ള സർവ ഭരണകൂടങ്ങൾക്കെതിരെയും ജിഹാദ് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ ഭരണകൂടങ്ങളെയും തട്ടിത്തകർക്കലാണ് ഒരു മുസ്ലിം ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഉത്തരവാദിത്തമെന
ഒരു മുസ്ലിം നിർവഹിക്കേണ്ടുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ബാധ്യത ഭരണാധികാരം ഇസ്ലാമികമാക്കുവാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടത്തേണ്ടതെന്നും വാദിച്ചുകൊണ്ട് ഇഹ്വാനികൾ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഭാഗം ഈജിപ്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളിലും ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യൻ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി എന്ന പേരിൽ മൗദൂദ് സാഹിബിന്റെ പാർട്ടിയും ഉദയം ചെയ്യാനുണ്ടായ സാഹചര്യം അവിടേക്കാണ് നീങ്ങുന്നത് നോക്കണം ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയെ പോലെ ഇസ്ലാമിന് രാഷ്ട്രീയ വ്യാഖ്യാനം നൽകിക്കൊണ്ട് ലാഹ ഇല്ലുള്ളക്ക് രാഷ്ട്രീയ വ്യാഖ്യാനം നൽകിക്കൊണ്ട് ഇസ്ലാമിന് റബ്ബ് ഇലാഹ് ഇബാദത്ത് ദീന പോലെയുള്ള സാങ്കേതിക പദങ്ങൾക്കൊക്കെ രാഷ്ട്രീയ ചുവയുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ട് സർവ മുസ്ലിമീങ്ങളും പഴച്ചു പോയിരിക്കുന്നു എന്നും ഞങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്ലാമികമായ സമ്പൂർണമായി ഉൾക്കൊണ്ട വിഭാഗമെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മറ്റുള്ള എല്ലാ കക്ഷികളെയും ഇസ്ലാമിന്റേതായ ശരിയായ റൂട്ടിൽ നിന്ന് അട്ടിപ്പുറത്താക്കി ഞങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ എന്ന് വാദിച്ച ഇഹ്വാനികളുടെയും ജമാഴത്തെ ഇസ്ലാമിക്കാരുടെയും മൗദൂദിസ്റ്റുകളുടെയും ഒക്കെ ആശയം ഏതാണ്ട് ഈ ഹാക്കിമിയത്തുള്ള എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സിദ്ധാന്തത്തിൽ ഉടക്കി നിൽക്കുകയാണ് ഇനിയാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇന്ത്യയിൽ ജമാഴത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ ഉത്ഭവം എങ്ങനെയാണ് ജമാഴത്തെ ഇസ്ലാമി ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നത് ആ ഒരു വശം ഇൻഷാല്ല അടുത്ത അവസരത്തിൽ നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാം ഞാൻ രാമുഖം മാത്രമേ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി ഉടലെടുത്ത അവാന്തര കക്ഷി ഹവാരിജുകളായിരുന്നു അവർ നാമാവശേഷമായി പക്ഷേ അവർ ഉയർത്തിവിട്ട ആദർശത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ ഇന്നും പല കക്ഷികളിലും ഇന്ന് നിലനിൽക്കുകയാണ് അതിന്റെ തെളിവാണ് ലോകത്താകെ തീവ്രവാദ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ബീജാവാപം നടത്തിയ പല ഭീകരവാദങ്ങൾക്കും ബീജാവാപം നടത്തിയ വിത്തിറക്കിയ പല നേതാക്കന്മാരും സയ്യിദ് കുത്തുബ് മുഹമ്മദ് കുത്തുബ് മുഹമ്മദ് അതേപോലെ തന്നെ സയ്യിദ് അബുൽ ആലൂദി അങ്ങനെയുള്ള പല ആളുകളും പല രൂപത്തിൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കിടയിൽ പല ആശയങ്ങളെയും ആദർശങ്ങളെയും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ആ ആശയങ്ങളും ആദർശങ്ങളും ഇന്ത്യ രാജ്യത്തും പിന്നീട് നമ്മുടെ കേരളക്കരയിലേക്കുമൊക്കെ വന്ന ചരിത്രവും അവരിപ്പോൾ മറ്റുള്ള ആളുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അഥവാ ജമാഴത്തെ ഇസ്ലാമിക്കാർ അല്ലാത്ത മറ്റു മുസ്ലിമീങ്ങൾ യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാമിലല്ല എന്നുള്ളതിന് അവരുന്നയിക്കുന്ന കാരണങ്ങളും അതിനുള്ള മറുപടികളും സാധാരണ മനുഷ്യർ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കാൻ വേണ്ടി ലളിതമായി ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താനാണ് ഞാൻ ഇതിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാരണം ആളുകൾക്കൊക്കെ ഒരു സംശയമാണ് എന്താ ഈ ജമാഴത്തും മുജാഹിരും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ചിലർ പറയുക രണ്ടും തന്നെ ഒക്കെ തന്നെ ജമാഴത്തൊരു കൂടുതൽ 